హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ జ్యూవర్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈ వీడియోలో మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ ఏ సిచ్యువేషన్స్లో ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తారో దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఇన్ కేసు మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గురించి ఐడియా లేకపోతే ముందు మన ప్రీవియస్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ వీడియోని చూడండి దాని లింక్ నేను ఈ డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను ఆ వీడియో తర్వాత దీన్ని కంటిన్యూ చేయండి సో దట్ మీకు కాన్సెప్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా అర్థమవుతాయి బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టైప్స్ గురించి అయితే ఒక కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ తప్పకుండా వస్తుంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టైప్స్ మాట్లాడబోయే ముందు మనం క్విక్గా ఒకసారి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఈజ్ అ నాన్ ఫంక్షనల్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నిక్ దట్ డిటర్మైన్స్ హౌ ది స్టెబిలిటీ స్పీడ్ స్కేలబిలిటీ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ అండర్ ఎ గివెన్ వర్క్ లోడ్ సో దీని అర్థం ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది ఒక నాన్ ఫంక్షనల్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్ అనమాట ఇది ఎందుకు చేస్తారంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ యొక్క స్పీడ్ స్టెబిలిటీ స్కేలబిలిటీ అనే ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవటం కోసం ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ స్పీడ్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా మన అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుంది ఎంత ఫాస్ట్గా యూజర్ రిక్వెస్ట్కి మన అప్లికేషన్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుందని చూస్తారనమాట స్పీడ్ స్టెబిలిటీ అంటే మన అప్లికేషన్ ఎంత స్టేబుల్గా వర్క్ అవుతుంది మన అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో డిఫరెంట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందా కొన్నిసార్లు ఫాస్ట్గా కొన్నిసార్లు స్లోగా అలా ఏమన్నా స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అన్నది ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఈ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్తో అలాగే స్కేలబిలిటీ అంటే మన అప్లికేషన్ అనేది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఇంక్రీజింగ్ వర్క్ లోడ్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ వర్క్ లోడ్ అంటే మనం యూజర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అనమాట సో మన అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు దాని కస్టమర్ బేస్ అనేది ఒక్కలాగే ఉండదు కదా మన అప్లికేషన్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ దాని యూజర్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటారు కదా సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మన అప్లికేషన్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అన్నదే ఈ స్కేలబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఐ హోప్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ టైప్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి బట్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా వాటిలో కొన్ని కామన్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనం ఈ వీడియోలో ఆ కొన్ని టైప్స్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో వాటి మీద మనం ఫోకస్ పెడదాం సో మన ఫస్ట్ టెస్ట్ టైప్ వచ్చి లోడ్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ లోడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కానివ్వండి లేదంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా అనుకోవచ్చు మనకి ప్రాజెక్ట్ టీం వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఇస్తారంటే థౌజండ్ యూజర్స్ మన అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ టైం అనేది వితిన్ టూ సెకండ్స్ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఇక్కడ మీకు రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఒక డౌట్ రావచ్చు రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఏంటి అని సో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అమెజాన్ వెబ్సైట్ తీసుకుందాం మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అమెజాన్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దగ్గర నుంచి ఆ పేజ్ కంప్లీట్గా లోడ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం అయితే పట్టిందో దాన్నే రెస్పాన్స్ టైం అంటారు థౌజండ్ యూజర్స్ మన అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ టైం టూ సెకండ్స్ ఉండాలన్నమాట సో అటువంటి రిక్వైర్మెంట్ని ఈ లోడ్ టెస్టింగ్ ద్వారా మనం వ్యాలిడేట్ చేస్తాము మనం ఇంత లోడ్ పెట్టి అప్లికేషన్ మీద ఆ టైంలో మన అప్లికేషన్ యొక్క రెస్పాన్స్ టైం టూ సెకండ్స్ ఉందా లేదా ఒక లేకపోతే ఎందుకు లేదన్నది మనం ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి రిపోర్ట్ చేస్తామన్నమాట జనరల్గా ఈ టెస్ట్ని టూ అవర్స్ కండక్ట్ చేస్తారు సో ఈ టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్లో ఈ థౌజండ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు కంటిన్యూగా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే వన్ అవర్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే విత్ ఎ గివెన్ లోడ్ మన అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అన్నది మెయిన్ గా మెజర్ చేస్తాం ఈ లోడ్ టెస్టింగ్ ద్వారా మన నెక్స్ట్ టెస్ట్ టైప్ వచ్చి వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ సో ఈ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని మన డేటాబేస్ లో పెట్టి మన అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది మెయిన్ గా మనం మెజర్ చేస్తాము ఈ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ తో మన రిక్వైర్మెంట్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి మన లోడ్ టెస్టింగ్ లాగే సపోజ్ థౌజండ్ యూజర్స్ తో టెస్ట్ చేస్తే రెస్పాన్స్ టైం అనేది టూ సెకండ్స్ లోపల ఉండాలనుకోండి ఇది మన రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి సో దీంతో పాటు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చాలా ఎక్కువ రికార్డ్స్ స్టోర్ చేస్తాం అనమాట ఏ సిచ్యువేషన్ ఇలాంటి సినారియో వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాము ఇనిషియల్ గా మనకి కస్టమర్ పేస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కదా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుందంటే చాలా మంది కస్టమర్స్ జన్ మనకి వస్తారు సో వాళ్ళ డేటా అంతా కూడా మన డేటాబేస్ లో స్టోర్
ఇది ఏ సిచ్యువేషన్లో చేస్తామంటే ఒక అప్లికేషన్కి స్టెబిలిటీ ఉందా లేదా అని వ్యాలిడేట్ చేయడం కోసం చేస్తాం స్టెబిలిటీ అంటే ఏ ఏ టైంలో అయినా సరే మన అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ నైన్కి ఒకలాగా ఆఫ్టర్నూన్ టూకి ఇంకొకలాగా ఇలా పని చేయకూడదు అనమాట ఇలా పని చేసిందంటే దాని అర్థం అప్లికేషన్కి స్టెబిలిటీ లేదని అంతేకాకుండా ఈ ఎన్యూరెస్ టెస్ట్ని ఒక అప్లికేషన్లో మెమరీ లీక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నవి ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం కూడా ఎన్యూరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మెమరీ లీక్ అంటే ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ కోసం మెమరీలో కొంత స్పేస్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఆ ఏదైతే దేనికోసం అయితే క్రియేట్ చేశారో దాని పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని డెలీట్ చేయాలన్నమాట ఫర్ సమ్ రీజన్ దాన్ని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేదు డెలీట్ చేయనప్పుడు ఇటువంటి లీక్ అనేది మెమరీలో క్రియేట్ అవుతుంది సో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నవి వెరిఫై చేయడం కోసం కూడా ఈ ఈ ఎన్యూరెన్స్ టెస్ట్ని చేస్తూ ఉంటాం మనం మన లోడ్ టెస్ట్ అయితే ముందు చెప్పినట్టుగా టూ అవర్స్ చేస్తామన్నాం కదా జనరల్గా ఈ ఎన్యూరెన్స్ టెస్ట్ అనేది ఎయిట్ అవర్స్ చేస్తారు సో ఎయిట్ అవర్స్ చేసినప్పుడే ఇలాంటి మెమరీ లీక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్నది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇనీషియల్ టూ అవర్స్ లో మన అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ చేయొచ్చు బట్ యాజ్ వీ ప్రోగ్రెస్ మన అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసమే ఇలాంటి టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మన నెక్స్ట్ టెస్ట్ టైప్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ స్ట్రెస్ అంటే ఓవర్ లోడ్ అవటం అనమాట మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతాము కంటిన్యూ రెస్ట్ లెస్ గా పని చేసినప్పుడు అట్ సమ్ పాయింట్ మనం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం కదా సేమ్ థింగ్ మన అప్లికేషన్స్ కూడా అట్ సమ్ పాయింట్ అండ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ సినారియోస్ ఓవర్ లోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ సినారియోస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక వెబ్సైట్ అనుకోండి ఆ వెబ్సైట్లో సమ్ ఆఫర్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అటువంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూజర్స్ అందరూ కూడా ఆ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు అది ఓవర్ లోడ్ అవుతుంది కదా అటువంటి ఓవర్ లోడ్ అయినప్పుడు మన అప్లికేషన్ అన్నది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇజ్ ఇట్ విత్ ఇన్ ది యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ ఆర్ ఏమన్నా ఫెయిల్ అవుతుందా ఫెయిల్ అయితే ఏ పాయింట్లో ఫెయిల్ అవుతుంది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత అది అది ఆటోమేటిక్గా రికవర్ అవ్వగలుగుతుందా లేకపోతే అసలు కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోయిందా ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ముందుగానే వీళ్ళు స్ట్రెస్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకుంటారనమాట సో దట్ వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని వీళ్ళు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటారు మన నెక్స్ట్ టెస్ట్ టైప్ వచ్చి స్పైక్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ స్పైక్ అంటే సడన్ గా లోడ్ పెరగటం లేదంటే సడన్ గా లోడ్ తగ్గటం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అప్లికేషన్ యొక్క నార్మల్ లోడ్ హండ్రెడ్ యూజర్స్ అనుకుందాం సో సడన్ గా హండ్రెడ్ కాస్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిపోయారు అంటే అక్కడ ఏమైంది సడన్ స్పైక్ వచ్చింది సో ఆ స్పైక్ ఈ టైంలో మన అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది విత్ ఇన్ యాక్సెప్టబుల్ ఉందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ టూ సెకండ్స్ ఉందా ఆర్ ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యిందా సో ఒకవేళ చేంజ్ అయితే ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఆ బిహేవియర్ అన్నది యాక్సెప్టబుల్ ఆ కాదా ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ స్పైక్ టెస్ట్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట సో దట్ అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మన అప్లికేషన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలన్నది ముందుగానే ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఈ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల కస్టమర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్కడా కూడా డిగ్రేడ్ అవ్వకూడదు అంటే ఇంపాక్ట్ రాకూడదు అనమాట అందుకని ఇలాంటివన్నీ టెస్ట్లు చేస్తే ముందుగానే వాళ్ళకి తెలిసిందంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందని దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటారు మన లిస్ట్లో ఉన్న ఫైనల్ టెస్ట్ టైప్ వచ్చి స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే మన అప్లికేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా లేదా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అప్లికేషన్ యొక్క లోడ్ వచ్చి హండ్రెడ్ యూజర్స్ అనుకుందాం బట్ మన ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా బిజినెస్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ మన యూజర్స్ కూడా పెరుగుతారు కదా సో నెక్స్ట్ ఇయర్ సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత ఇయర్ థౌజండ్ సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మన అప్లికేషన్ ఏదైతే కరెంట్ సెటప్ ఉందో అది ఈ యూజర్ లోడ్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా లేదా సో యూజర్స్ పెరిగినప్పుడు దాని పెర్ఫార్మెన్స్లో ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉందా అన్నదే ఈ స్కేలబిలిటీ టెస్ట్ ద్వారా మనం వెరిఫై చేస్తామన్నమాట సో దట్ ఫ్యూచర్ లోడ్ని ముందుగానే పెట్టి టెస్ట్ చేస్తే మన అప్లికేషన్ బిహేవియర్ ఎలా ఉందనేది మనం వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్లోనే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ టీం వాళ్ళు ఏదైనా ఫిక్సెస్ చేసుకోవాలా టూ హ్యాండిల్ సచ్ రోడ్ అనేది వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు సో ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న టెస్ట్లు అన్నీ కూడా మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ డెఫినేషన్తో మ్యాప్ చేసుకుంటే లో టెస్ట్ మరియు వాల్యూమ్ టెస్ట్ అనేది స్పీడ్ ఫ్యాక్టర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం చేస్తాం అలాగే ఎండ్యూరెన్స్ స్ట్రెస్ స్పైక్ అన